আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো 16 লাখ মৃত 95700 এর বেশি মানুষ মহামারী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে আটকা পড়া প্রবাসীদের ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছে সরকার জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতিতে অনেকাংশে ভেঙে পড়েছে খুলনা মহানগরীর চিকিৎসা ব্যবস্থা দুর্ভোগে রোগীরা এবং যার যার ঘরে ইবাদত বন্দেগের মাধ্যমে পবিত্র সবে বরাত পালিত এটিএন বাংলার বিশেষ মোনাজাতে শরীখন সাধারণ মানুষ করোনা ভাইরাসের উপসর্গ থাকায় নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জসীমউদ্দিন ও সিভিল সার্জন ডক্টর ইমতিয়াজ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা বাড়ি সহ চার কর্মকর্তা হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন বাকি একজন হচ্ছেন সিভিল সার্জন অফিসার করোনা বিষয়ক সমন্বয়ক ডক্টর জাহিদুল ইসলাম তাদের শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইইডিসিআর এ পাঠানো হয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিভিল সার্জন অফিস জানায় জেলায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে 6 জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন 46 জন মহামারী পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন দেশে সংকটে থাকা প্রবাসীদের দেশে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছে সরকার করোনা ভাইরাসে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের জন্য করণীয় করণীয় বিষয়ে আন্ত মন্ত্রণালয়ে সবাই এই কথা জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সবাই অন্যান্যদের মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান উপস্থিত ছিলেন আমাদের কিসের করোনা ভাইরাস হওয়ার ফলে আমাদের প্রবাসীরা যারা আমাদের দেশের সম্পদ তাদের কিভাবে আমরা দেখভাল করতে পারি তাদের মঙ্গল কিভাবে আমরা অর্জন করতে পারি সেই নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে এবং তাতে আমরা অনেকগুলো পদক্ষেপ নেব যাতে তাদের যেগুলো দুর্দশা সৃষ্টি হয়েছে সেইগুলো লাঘব করার চেষ্টা করব প্রয়োজন বোধে আমরা আনব যেখানে সহজ ইন্ডিয়া থেকে আনা খুব ডিফিকাল্ট হয়েছে এই জন্য চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত ইন্ডিয়া পুরোপুরি লকডাউন করেছে বাট যেখানে সুযোগ হচ্ছে অবশ্যই আমরা তাদের সেখান থেকে নিয়ে আসছি অনেকাংশে ভেঙে পড়েছে খুলনা মহানগরীর চিকিৎসা ব্যবস্থা করোনা পরিস্থিতির কারণে এই সংকট ভয়ানক আকার নিয়েছে মৌসুমি জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের দুর্ভোগ এখন সবচেয়ে বেশি অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসক না পাওয়ায় গাইনি সহ অন্যান্য রোগীদেরও বিপাকে পড়তে হচ্ছে চিকিৎসকরা বলছেন নিরাপত্তা সুরক্ষায় পিপিই ও মাস্ক সহজলভ্য না হওয়ায় চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে খুলনা থেকে এস এম হাবিবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরত লিমা খুলনা মেডিকেল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতাল চালুর পর কখনোই এভাবে বন্ধ দেখা যায়নি জরুরি বিভাগের দরজা করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির আতঙ্ক আর সতর্কতায় পাল্টে যাচ্ছে সবকিছু অনেক বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেটেও ঝুলছে চিকিৎসা বন্ধের নোটিশ নিজেদের ব্যক্তিগত চেম্বারগুলির অধিকাংশই বন্ধ করে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা যদিও চিকিৎসক নেতারা বলছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে সব স্বাস্থ্যকর্মীকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আউটডোর ইমার্জেন্সি ইনডোর তিনটা জায়গায় রোগীর সেবা নিতে আসলে কোনোভাবেই যেন রোগীর সেবা বঞ্চিত না হয় খুলনা মহানগরীর তিনটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সহ একাশিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রয়েছে দুই হাজার শয্যা যেখানে কর্মরত রয়েছে প্রায় আটশো চিকিৎসক ও ছয় হাজার নার্স চিকিৎসা ব্যবস্থায় এত বিশাল আয়োজন থাকা সত্ত্বেও হাসপাতাল ও ক্লিনিকে এখন সেবা দেওয়া হচ্ছে সীমিত আকারে অনেকগুলো প্রাইভেট চেম্বারে ইতিমধ্যে ডাক্তাররা বসছেন যারা পিপি জোগাড় করতে পেরেছে আর যারা এখনও পারেনি তারা এখনও সেটা চেম্বারগুলোতে বসছে না খুলনা সরকারি হাসপাতালগুলোর বহির্বিভাগে ডাক্তার বসছে সীমিত আকারে কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা সেবা না পাওয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফির করছেন না রোগীরাও ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা পবিত্র সবে বরাতে ঘরে ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল ছিলেন মুসলিরা সরকারি নির্দেশনা আলেমদের পরামর্শে মসজিদে না গিয়ে যার যার ঘরে কোরআন তেলাওয়াত নফল নামাজ ও জিকির আজগার করেন তারা এদিকে কবরস্থান ও মাজারগুলো বন্ধ থাকায় সেখানেও লোকজনের উপস্থিতি ছিল কম 
হাবিবুর রহমান ওভি রিপোর্ট এমন মাইকিং হচ্ছে এখন পাড়ায় পাড়াই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সবাইকে বলা হচ্ছে ঘরে থাকতে এর পরও কিছু মুসল্লি মসজিদে যেতে ঘর থেকে বের হন তবে মসজিদের গেট বন্ধ থাকায় সেখান থেকে ফিরে আসেন তারা এখানে আসছিলাম আর কি নামাজ পড়তে আর কি তো এসে দেখি মসজিদের গেট সব বন্ধ এই জন্য আপনার এখানে নামাজ পড়া হবে না চলে যাব এখন সবে বরাতে নফল নামাজ ঘরেই আদায় করেন প্রায় সবাই মহামারী পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে দোয়াও করেন তারা এখনকার সিচুয়েশন তাতে আমার মনে হয় নিজের কথা চিন্তা করে দেশের কথা চিন্তা করে বাসায় থাকাটাই উত্তম এই জন্যে আসলে ইবাদত সবার বাসায় করা উচিত মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে জীবনের কথা চিন্তা করে এই কষ্টটা আমাদের মেনে নেওয়া উচিত এবং ভালো একটা সরকার এটা উদ্যোগ এটা আমি মনে করি এদিকে আজিমপুর কবরস্থানের প্রবেশ পথে ছিল পুলিশের ব্যারিকেড কবরস্থানে না যেতে সবাইকে সতর্ক করেছেন তারা হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা পবিত্র শবে বরাতের রাতে করোনা ভাইরাস মহামারী থেকে মুক্তি পেতে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালার রহমত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত হয়েছে এটিএন বাংলায় প্রতিষ্ঠানে কারণ বাজারস্থ নিজস্ব স্টুডিও থেকে রাতে এই দোয়া পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ আলিউল্লাহ দোয়া অনুষ্ঠানটি সারা বিশ্বে সরাসরি সম্প্রচার করে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ ঘরে বসে এই দোয়ায় যুক্ত হন ধর্মপ্রাণ হাজারো মানুষ দোয়ায় পাপ গুনাহ থেকে ক্ষমা চেয়ে করোনা ভাইরাস মহামারী থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পরম করুণাময় দরবারে ফরিয়াদ জানানো হয় जीवनके सरल सठीक जीवने धन्य करो तौबा कबुल करो पृथ्वी सकल अनाचार बंद हो मीडिया कार्यलय शरिक हन पवित्र रात महान आल्ला दरबारे निजे भूल भ्रांत क्षमा प्रार्थना कर করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে দেশ ও জাতির মুক্তি কামনা করা হয় নরসিংদীর সাটির পাড়া এলাকাতেও এটিএন বাংলার বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা দেশের এমন পরিস্থিতিতে বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করায় এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমানকে ধন্যবাদ জানান দর্শকরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে খুলনা জামালপুর সহ চারটি জেলা লকডাউন করেছে সরকার যারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে ভ্রাম্যমান আদালত এদিকে যশোরে ভারত থেকে আসা ষোলো বাংলাদেশিকে রাখা হয়েছে আইসোলেশনে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট করছেন আপেল মাহমুদ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে নতুন করে খুলনা চুয়াডাঙ্গা নরসিন্দী চাঁদপুর ও জামালপুর লকডাউন করেছে সরকার যানবাহন প্রবেশ ও বের হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে খুলনা জেলা প্রশাসন বুধবার রাত থেকে জারি করা এই নিষেধাজ্ঞায় জরুরি সেবায় ব্যবহৃত যানবাহন এর আওতামুক্ত রয়েছে এদিকে জামালপুরে কেউ লকডাউন অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোনো করোনা আক্রান্ত হোক বা করোনা উপসর্গ নিয়ে হোক কোনো মানুষ যেন জামালপুর জেলায় ঢুকতে না পারে এবং জামালপুর জেলা থেকেও যেন কোনো মানুষ না বের হতে পারে সেটি আমরা নিশ্চিত করার জন্য মাঠে রয়েছি চুয়াডাঙ্গায় চারটি প্রবেশ পথে চেকপোস্ট বসিয়ে সাধারণের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেই সাথে সামাজিক দূরত্ব অমান্য করায় আঠারো জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত করোনা সন্দেহে যশোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে একুশ জন এদের মধ্যে বুধবার ষোলো জন ভারত ফেরত বাংলাদেশি চিকিৎসাধীন একুশ জনের মধ্যে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ষোলো জন ভর্তি রয়েছে বলে জানায় হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক বুধবার সাতক্ষীরা স্থলবন্তর দিয়ে ভারত থেকে আসা আটচল্লিশ বাংলাদেশিকে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন ইতোমধ্যে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা প্রায় দুই হাজার জনের মধ্যে একুশ জনের নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরে পাঠিয়েছে জেলা সিভিল সার্জন 
এদিকে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে শেরপুর পাবনা শরীয়তপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় জেলা সদর হাসপাতাল মৃত ব্যক্তিদের আশপাশের বাড়ি লকডাউন করেছে স্থানীয় প্রশাসন এদিকে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে শরীয়তপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় জেলা সদর হাসপাতাল ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে এর মধ্যে মৃতের সংখ্যা প্রায় সতেরো হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক বাংলাদেশি আমেরিকানের যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি মিশিগান ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যেও করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিউ ইয়র্ক থেকে কানু দত্তের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রোকসানাইপা নিউ ইয়র্কের পরই করোনা আক্রান্তের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্য সেখানেও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশির আক্রান্তের খবর জানা গেছে এরই মধ্যে মারা গেছেন বেশ কয়েকজন নিউ জার্সির প্যাটারসন সিটি ও আটলান্টিক সিটিতে অনেক প্রবাসীর বসবাস রোমাঞ্চকর সিটি বলে পরিচিত আটলান্টিকে ভিড় লেগেই থাকত পর্যটকদের মহাসাগর তীরে যেখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ক্যাসিনো সেসব এখন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন অনেক বাংলাদেশি এদিকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলেস সহ ব্যস্ততম বিভিন্ন শহরে এখন শুনশান নিরাপত্তা লিটল বাংলাদেশে প্রবাসীদের আক্রান্তের সংখ্যাও কম নয় তবে সেখানে কোনো বাংলাদেশি মৃত্যুর খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি লস অ্যাঞ্জেলেসের বাংলাদেশ এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখন ক্রেতাশূন্য ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কিত বিক্রেতারা করোনা ভাইরাসের কারণে এবার মাসিক র্যাঙ্কিং অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা এই মহামারীতে গত এক মাসে ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে কম আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় সব মিলে মাত্র চারটি ম্যাচ মাঠে করায় তাই নয় মার্চ যে র্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হয়েছিল অপরিবর্তিত রেখে একই তালিকা পুনরায় প্রকাশ করে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাটি এতে ফিফা র্যাঙ্কিং এর শীর্ষে রয়ে গেছে বেলজিয়াম বাংলাদেশের অবস্থানও যথারীতি একশো সাতাশি তম করোনা ভাইরাসের মধ্যেও আইপিএল চালানোর পক্ষে মত দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার প্যাট কামিন্স তিনি বলেন সমর্থকদের স্টেডিয়ামে উপস্থিতি যদি ঝুঁকিপূর্ণ হয় প্রয়োজনে গ্যালারি ফাঁকা রেখেই খেলা আয়োজন করা হোক বিবিসিকে ওজি পেসার জানান যেভাবেই হোক খেলা আয়োজনের চেষ্টা করা উচিত মাঠে দর্শক আসলে নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা হতে পারে তাই সেদিকে নজর দিয়ে খেলা মাঠে গড়ানো উচিত আইপিএলে এবারে নিলামে প্যাট কামিন্সই ছিলেন সবচেয়ে বেশি দামি বিকৃত ক্রিকেটার সাড়ে পনেরো কোটি রুপির বিনিময়ে তাকে কিনে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো ষোলো লাখ মৃত পঁচানব্বই হাজার সাতশোরও বেশি মানুষ মহামারী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে আটকা পড়া প্রবাসীদের ফিরে আনার কথা ভাবছে সরকার জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতিতে অনেকাংশে ভেঙে পড়েছে খুলনা মহানগরীর চিকিৎসার ব্যবস্থা দুর্ভোগের রোগীরা এবং যার যার ঘরে ইবাদত বন্দেগের মাধ্যমে পবিত্র সবে বরাত পালিত এটিএন বাংলার বিশেষ মোনাজাতে শরিখন সাধারণ মানুষ পরবর্তী সংবাদাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ